当韩国爱豆开始说中国绕口令突然有一种丢弃智商的美感，首先是中文能力者林允儿，四十四，十四十，十四四十四。啊，四十是四十。作为为数不多通过汉语口语测验的爱豆，这种发音已经是爱豆中文天花板了。反观罗灾民这边，念个绕口令，给自己念到青筋暴起。四十，四十，四十。看这个架势，罗灾民多多少少为了绕口令拼过命。看他身边两个中国人笑得多开心啊！当 Stacy 开始学中文，裴秀明一开口就带着一股子泰国味。明明每个字我都认得，但从裴秀敏的嘴里说出来，总觉得自己没学过。沈滋润这边更为严重，一听就是师从陆星才。感觉这绕口令再长一点，他已经开始能唱上了。相比之下 ，is b a 因为有东北女人宁一卓在场教学，全员的发音都很周正。第一位参赛的是内勇之力，下一位参赛的是柳志敏。作为学过中文的刘姐，发音还是十分标准的。下一位参赛的东东还不忘现场偷师学艺，好在临时抱佛脚的效果很好。中国人觉得韩国爱豆的绕口令烫嘴，事实上韩国人也同理。不信的话，可以看一下牙牙学语的徐明浩。唱唱猜，嗯嗯，唱唱猜，猜唱唱猜，猜一打一打，下第。这架势，小巴老师的名言到底还是问到了自己头上啊！你不认字吗？这些韩国爱豆唱起了中文歌，真的是会让人怀疑国籍的程度。今世正在拍戏期间抽空翻唱的《永不失联的爱》，这绝对是有中文天赋在身上的吧？每次听金世正唱歌，都感觉这是把技巧和感情同时拉满了。IU 作为对中文翻唱最诚心的爱豆之一代表作，不光有《斑马斑马》和《喜帖街》，还有《三寸天堂》。不光有感情，还能分清中文最难的平翘舌，一听就是下了功夫学习的中文。Wendy 翻唱的，他说也同样优秀。真的是一个在韩国生活的加拿大人的中文发音吗？要问林俊杰，在韩国爱豆界的歌迷，除了 Wendy， 还有车银优。果然学霸就是脸长的好，中文发音更好当。Day 六去中国台湾唱起了苏打绿的，小情歌还真有几分吴青峰的味道。难道你们 JYP 只有 Day 六的中文老师是在认真运营这个团吗 ？JYJ 翻唱的《十年金在》中，一开口连中国粉丝都得愣三秒，这真的不是中国人吗？剧的七里香被很多人评价是比原唱本人还吐字清晰的程度。你最
喜欢哪位爱豆翻唱的中文歌呢？欢迎在评论区提名。当泰语在内娱出现了人传人现象，每个泰式口音都不是无辜的。你们那边是不是有那个万生虾？这是我，你自己都不敢亲。能用泰式口音击败泰国人小九赵露思的模仿能力，真的是有点东西在的。虞书欣本来还想在泰式口音面前挣扎一下，结果变成了打不过就加入。真的不怕吗？这这不会怕，这健康的吗？可以，可以，健康的。可以不吃饭吃这个吗？可以的。哇。玉大勋就不一样了，在参加节目的第一时间就预先装载了泰式口音。我坐在哪里？小九，我可以坐在这里吗？可以啊，可以啊，可以的，好的。是我的口音吗？比你的味儿还。已经不是单纯的模仿了，而是味道更重的超越。当沈腾遇见了泰语即兴表演，咱就说根本没有腾哥接不住的梗。我问你，卡布吉东贝蒂，吉东贝蒂，你同金的屁没有，屁的屁没有。屁都没有。当节目嘉宾吐槽自己因为皮肤黑总被别人认成泰国人时，任嘉伦这一开口就是满满的梗啊。สวัสดีค่ะครับผมครับ。Come on come on come on。Ben Ben Ben Ben。你มาหาง่ายจริงไหมชาวไม้？ขอในวันตรงตอนตัวไทย。โอยน้ายโอยน้าย。โอยน้าย。โอยน้าย。二话不知道，为什么我好像突然就能听懂泰语了？ขอมาหลังย้ายเอาสิ่งไหนนะวิญญาณยาเขาไม่เขาเนอะเขาเนอะเขาตัวเราไม่ชอบ。